السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يستخدم السيلر على الخشب كيف يخفف سيلر الأخشاب كم يحتاج السيلر ليجف أنواع سيلر الأخشاب سيلر بولي أكريليك وسيلر بولي يوروسان وسيلر بولي أستر وأيضا في سيلر نترو السيلر المستخدم في فيديو النهاردة سيلر نترو أي مبتدئ يقدر يستخدم السيلر في التخفيف والدهان عشان طريقة استخدام سيلر النترو تقدر تستخدم له قطعة قطن زي ما حضراتكم شايفين كده او قطعة شاش او فرشة او رولة تابعونا للنهاية ان شاء الله فيديو النهاردة يكون فيه افادة ليكم يستخدم السيلر على الخشب بهدف سد الفراغات والحفاظ عليه من العوامل الخارجية كالرطوبة والبخار والماء فهو اساس لازم نبنى عليه دهان الاخشاب زي المعجون والصنفرة واللون والورنيش يعتبر دهان السيلر هو الحجر الاساسي في عملية دهان الاخشاب بانواع تمام كده زي ما حضراتكم شايفين كده انا بدهن اول طبقه من دهان السيلر بستخدم ليها قطعه شاش وببدا ادهن طبقه او طبقتين بنفس الطريقه تمام كده طيب تخفيف دهان السيلر بيكون ازاي اولا نعرف مع بعض على الادوات المستخدمه في دهان الخشب بالسيلر هنحتاج سيلر اخشاب سيلر عادي وسيلر نترو ومحتاجين قطعه قطن وقطعه شاش ومحتاجين فرشة لو هتشتغل في اماكن ضيقة تستخدم ليها فرشة ومحتاجين وعاء فاضي ومحتاجين ايضا الطنر الحامي او الطنر الحار تمام كده طيب طريقة تخفيف السيلر بمقدار دي هنا وليكن لو هتستخدم كيلو سيلر يضاف اليه واحد وربع طنر حامي ابدأ في تحريك السيلر جيدا لين يزوب معاك بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده لازم يكون معاك بنفس القوام ده تمام طيب لو السيلر ما زابش معاك ايه المشكله يكون انت استخدمت طنر بارد ما استخدمتش طنر حار السيلر بنستخدم له طنر حار وليس الطنر البارد تمام كده طيب في الخطوه دي انا بوضح لك ازاي تمسك قطعه القطن وازاي تلفها علشان تحصل على الشكل ده تمام الطبقه الاولى من دهان السيلر بنستخدم ليها فرشه او روله او قطعه شاش فالخطوه دي توضيحيه فقط انا هنا بوريك ازاي تلف قطعة القطن تشتغل بيها بعد الوجه التاني او التالت من السيلر تمام كده طيب ده كده الشكل النهائي اهو لقطعة القطن بعد ما لفناها بنخليها بقى على جنب وبنستخدم هنا فرشة او قطعة شاش فالخطوة دي انا هستخدم ليها قطعة شاش بنفس الطريقة تمام ببدأ اخد السيلر بشكل طبيعي وببدأ ادهن بو طبقة او طبقتين بنفس الطريقة طيب هل ممكن ندهن في اتجاه السمرة او في اتجاه الالياف او عكس الاتجاه او عادي اول طبق ادهن في اي اتجاه لان الخشب هيمتص معاك زي ما واضح مع حضراتكم الطبق اللي دهنتها على الباب حاليا بدأ الخشب يمتصه لان الطبقة الاولى الخشب بيبدأ يمتصه فلو استخدمت قطعة قطن في الطبقة الاولى هتعمل معايا مشاكل فيفضل انك تستخدم الرولة او الفرشة في الطبقة الاولى او قطعة شاش تمام زي ما حضراتكم شايفين كده طيب بنترك السيلر قد ايه بين كل طبقه والتانيه بتترك السيلر تقريبا 15 دقيقه وبعدين بتستخدم صنفره رقمها 320 يفضل صنفره ناعمه وببدا اصنفر الخشب بحيث ان انا ازيل اي شوائب موجوده على الخشب ويبدا سطح الخشب ناعم ومهيئ معايا علشان اقدر استخدم قطعه القطن وابدا ادهن بيها الطبقه التانيه تمام كده الفيديو ده كان توضيحي عن خطوات استخدام السيلر على الخشب السيلر النترو العادي لأي مبتدئ يقدر ينفذ الخطوات دي زي ما واضح مع حضراتكم كده انا استخدمت قطعة القطن وببدأ ادهن بيها الطبقة التانية زي ما حضراتكم شايفين دهان الطبقة التانية من السيلر يفضل انك تدهنها في اتجاه الالياف او في اتجاه السمر لو دهنت بعكس الاتجاه بعدين نشف او خد السيلر في اتجاه الالياف بنفس الطريقة المهم انك تساوي السيلر في اتجاه الالياف آه بعد مراحل السيلر تقدر تستخدم المعجون وبعد كده صنفرة وبعد كده لون وورنيش ومراحل نهائية لو عايز تشوف خطوات استخدام السيلر او ازاي بنستخدم السيلر من البداية للنهاية على دهان ابواب خشب هسيب لك الفيديو ده في علامة الاي فو اتمنى اكون افدتك من خلال فيديو النهاردة لو في حاجة مش واضحة ليك سيب الاستفسار في التعليق لو عجبكم الفيديو ادعمونا باللايك والشير في الختام اتمنى الخير والتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته